வணக்கங்க என் பேர் பிரியா நான் கீழ் பழ பழனிமலை கொடைக்கானல் கீழ்ப்பகுதியில் காமனூருன்ற கிராமத்தில் வந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக சிறு விவசாயமும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து என்னோடய பட்டர் பீன்ஸ் தோட்டம் இதில் வந்து நாங்கள் இந்த ஃபீல்டு வந்து எட்டு படி வெதை போட்டிருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு எட்டு படி போட்டு அது அறுவடை முடிஞ்சிருச்சு இந்த எட்டு படியில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ரசாயனம் கொஞ்சம் கூட யூஸ் பண்ணல மொத்தமே இயற்கை சார்ந்த வேளாண்மை தான் இதில் என்னென்ன பண்ணணும் விதை நேர்த்திக்கு நான் பஞ்சகாவிய தான் யூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் விதை நேர்த்தி பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு இல வந்ததில் பஞ்சகாவிய ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீன் அமிலம் கொடுத்தோம் இன்னொரு பஞ்சகாவிய ஸ்ப்ரே கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் பூச்சி வெரைட்டி வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கரைசல் தான் உபயோகிச்சிருக்கிறேன் இது அதோடய விளைச்சல்னு பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டதுலே கொஞ்சம் நாங்கள் முறியடிக்கிற அளவுக்கு விளைச்சல் எடுத்துருக்குறோம் ஒரு ரெக்கார்டு ஈல்டுன்னு சொல்லலாம் எட்டு படி விதைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டன்னு எடுத்திருக்கிறோம் ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோ எடுத்திருக்கிறோம் ஸோ எங்களோட குறிக்கோள்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்கானிக் ப்ரொடியூஸ் வந்து ஒரு லக்ஸுரி ப்ராடக்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க ஸோ ஒரு சாதாரண மக்களால் அதை வாங்கி சாப்பிட முடியல ஸோ ஆரோக்கியமான உணவுன்றது வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமை எல்லாரும் எல்லாரும் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட்ணுன்றது எல்லாரோட மக்களோட உரிமையான விஷயம் அது அதை வந்து நம்ம இது பண்ணோன்றப்போ அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு ஈல்டு எடுக்கிறப்போ செலவே இல்லாமல் செலவில்லா வேளாண்மையிலேயே இந்த அளவுக்கு நம்மளால் உற்பத்தியை உயர்த்த முடியும் அப்படின்னா அப்போ என்னோடய விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோடய விலையும் நான் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு கிலோவுக்கு விற்றோம் நாங்கள் அது விற்ற டைமில் வந்து ரசாயனம் போட்டு வளர்த்ததே நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு மார்க்கெட்டில் விற்றுட்ருந்தாங்க அப்போ எல்லோரும் கேட்டாங்க என்னங்க ரசாயனம் போட்டதே இவ்வளோக்கு கொடுக்குறப்போ நீங்கள் அதை விட கம்மியாக கொடுக்குறீங்க ஆர்கானிக்லாம் விலை ஜாஸ்தி இல்லையா அப்படின்னு எங்களோட நோக்கமே ஆர்கானிக் விலை ஜாஸ்தி இல்லை எல்லாருமே வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இது தான் அப்படின்றத தான் நாங்கள் நோக்கி இப்போ பயணிச்சிட்ருக்குறோம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கொஞ்சம் சில இன்னும் சில விவசாயிகள் எல்லாம் இயற்கைக்கு மாறிகிட்ருக்கு ஸோ நாங்கள்லாம் ஒரு குழுவாக இணைஞ்சு வருஷம் ஃபுல்லாக என்னென்ன தேவையோ காய்கறிகள் மலை காய்கறிகள் எல்லாமே போட்டு இடைத்தரகர்களே இல்லாமல் கன்சூமர்ஸ்க்கு டைரெக்டாக கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரின்றப்போ ரெண்டு பேருக்குமே அதனால் பெனிஃபிட்டு நிறையா இருக்குது ஸோ அதை நோக்கி தான் இது வந்து ஒரு மாடல் ஃபார்ம் மாதிரி இப்போது பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் மற்ற காய்கறிகளும் போட்டுட்ருக்குறோம் இன்னொன்று இயற்கை விவசாயம் வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக நாட்டு மாடு தேவை நீங்கள் அதுக்காக ஜெர்சி வச்சுட்டு இல்லை ஹெச்எஃப் வச்சுட்டு நான் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்க சொன்னது வந்து நம்ம நாட்டு மாட்டு சாணியில் இருக்கிற மைக்ரோபியல் கவுண்ட் அது ஸோ நீங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோட்ஸ் வந்து மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது அதில் இதே இது நீங்கள் ஹெச்எஃப் மற்ற ப்ரீடு எடுத்தீங்கன்னா வெறும் பதினோராயிரம் லெவன் தௌசண்ட் தான் இருக்குது சாணியில் ஸோ இப்போ ஒரு நாட்டு மாடு இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது ஏக்கர் வந்து நம்ம இயற்கையாகவே விவசாயம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சுபாஷ் பாலேக்கர் ஐயா சொல்கிறாரு இப்போ அவர்கிட்ட தான் நான் நேரடியாக பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே இருக்கிற சிறு விவசாயிகளுக்கு நான் இலவசமாகவும் பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்குறேன் ஸோ இப்போ என்கிட்ட நாங்கள் வந்து வெட்டுக்கு போன ஒரு ஆறு நாட்டு மாடை காப்பாற்றி இங்கே வளர்த்துட்டு வரேன் ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் ஏரியா பண்ணுறனால இன்னும் பல பேருக்கு நாங்கள் அதை செஞ்சு தர முடியும் ஏன்னா இப்போ ஆறு மாடுன்றப்போ கிட்டத்தட்ட அவர் கணக்குப்படி நூற்றி எண்பது ஏக்கர் பண்ணலாம் நான் எங்கே எது சின்ன பண்ண தான் அதனால் எங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே எங்கள் கிட்ட சாணியும் கோமியமும் இருக்கிறனால இப்போ இயற்கைக்கு மாறணும் எங்கள் கிட்ட மாடு இல்லை நாங்கள் எப்படி மாறுறதுனா இப் தற்சமயம் நீங்கள் மாடு வாங்குற வரைக்கும் எங்கள் கிட்ட இருக்கிற இதை எடுத்து நீங்கள் உபயோகிச்சுட்டு இயற்கைக்கு மாறிக்கலாம் மேலும் இந்த மாதிரி இயற்கையாக வர எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணி அதை வெளியில் கொண்டு வந்து ஒரு அற்புதமான பணியை தமிழ் செய்தி அவங்க செஞ்சிட்ருக்குறாங்க அவங்களுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்னும் பல பேரை இந்த மாதிரி ஊக்குவித்து 
நிறைய விஷயங்கள் வெளியில் கொண்டு வரணும் மக்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும்னு நான் அவங்கள கேட்டுக்கிறேன் நன்றி